Despierta, que es momento de un buen desayuno. Desayuno informativo, las 5 que te nutren. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de La Voz de Michoacán. Yo soy Grecia Rojas y les doy la bienvenida a Desayuno Informativo. Y es momento de que conozcamos los cinco acontecimientos más sobresalientes. Mireles otra vez está en el ojo del huracán. Y es que se abrió una nueva investigación en su contra por incitar a comunidades a organizarse y sacar sus armas para apoyar a los comunitarios de Telpalcatepec. El fundador de las autodefensas de Michoacán podría regresar a la cárcel. Veremos de qué lado cae la moneda. Pero las penas con pan son buenas, y a propósito fue anunciada la Feria del Pan en Morelia que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en la Plaza Valladolid, mejor conocida como San Francisco. Habrá 66 stands con diversas y ricas piezas que prometen deleitar tu paladar y dar una mano al panadero moreliano. En Morelia las aguas no se tranquilizan, ahora fue un ministerial el asesinado en la colonia obrera. El policía de 34 años de edad estaba siendo esperado a que saliera de su casa para recibir varios tiros de arma de fuego en cuanto abordó la camioneta de la Procuraduría General de Justicia que tenía a su cargo. En 45 días será cerrado el acueducto ya que iniciará la obra de modernización de dicha vialidad, misma que incluye una ciclopista y áreas verdes. Serán 2.2 kilómetros de esta avenida los que serán intervenidos por el gobierno municipal de Alfonso Martínez. ¿Qué opinas? La selección mexicana hoy se enfrenta contra Honduras agonizante, que irá con todo para ganar y tener una posibilidad de ir al Mundial de Rusia 2018. El duelo es a las 19 horas en Tegucigalpa, aunque la lupa futbolera también estará en Argentina, que juega a las 18.30 horas contra Ecuador por su pase a la Copa del Mundo. De perder los albicelestes quedan fuera. Eso fue Desayuno Informativo, las 5 que te nutren. Recuerden mantenerse informados visitando nuestras redes sociales y nuestro portal www.lavosdemichoacan.com.mx. Y tú, ¿ya desayunaste? Buen provecho.